Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και εμένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Εκτός από το να κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους, μας αρέσει πάρα πολύ το μαγείρεμα και το ψήσιμο. Και η καλή παρέα. Και ψήνοντας, βελτιώνουμε τις κατασκευές μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και εμένα. Ο Ανδρέας ετοιμάζει τα προκαταρκτικά. Είναι Σάββατο βράδυ, είναι χειμώνας, αργά βράδυ, είναι περασμένες 10 και ετοιμαζόμαστε να σας μοιήσουμε στον Πατσά. Έτσι δεν είναι, Ανδρέα. Ακριβώς. Αλλά τον Πατσά όμως εμείς θα τον φάμε για πρωινό. Θα τον μαγειρέψουμε αργά αργά στον παραδοσιακό φούρνο εδώ μέσα στο πύλινο. Έχουμε βέβαια τα μεζιδάκια ναι, μας. Δεν θα περιμένουμε τον πρωί, δεν θα έχουμε τον πατσά. <laughs> ναι, γιατί βράδυ που είναι, εμεί έχουμε τα μεζιδάκια μας εδώ πέρα. Λίγα, θα πιούμε ένα κρασάκι, ένα τσιπουράκι. Αφού θα έχουμε τις δεξίδα από το ε, φορμό. Θα αξιοποιήσουμε και τα ξέρω, μην πάει καλά να τα κάνουμε. Λοιπόν, ο πατσά ε, γίνεται κυρίω από μοσχαρίσια κοιλιά, πόδια μοσχαρίσια ή μπορεί να γίνει από χειρινή, χειρινά ποδαράκια και κεφάλι αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε ε, από κάτι πιο εύκολο που μπορούν να το φάνε οι περισσότεροι πιστεύω από πατσά μοσχαροκεφαλή ε, αργό αργό μαγείρευα μέσα στο παραδοσιακό φούρνο και θα ήθελα ε, να, να μεταφερθούμε στα στενά της καρδίτσας για να δούμε ένα από τα τελευταία πατσατζίδικα, παλιό πατσατζίδικο δεύτερης τρίτης γενιάς στα μέρη όπου και εμείς μεγαλώσαμε και να μας πει περί Πατσά ο ειδικό. Στα στενά της Βάλμης έτσι. Στα στενά της Ουδού Βάλμη. Από τον κύριο Καπέκα. Πάμε να ακούσουμε. Βαδίζουμε στο στενό της Ουδού Βάλμη σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Καρδίτσας. Και κάπου Πα... εδώ βρίσκεται και το Πατσατζίδικο του Καπέκα. Το βλέπουμε εδώ πέρα πίσω. Σε, αυτά εδώ, σε αυτό εδώ το στενό μεγαλώσαμε ο πατέρας μας είχε το μαγαζί του λίγο πιο πάνω ε, και θα επισκεφτούμε και να δοκιμάσουμε φυσικά τον πατσά του Νίκο που είναι το τελευταίο πατσατζίδικο στην καρδέτσα νομίζω Ανδρέα. Το τελευταίο είναι όντως. Είναι το τελευταίο και το πιο παλιό. Ο πατέρας του ζει ακόμα, είναι 90 και χρονών, τον θυμόμαστε από παλιά. Ναι, ναι, ναι αφού ερχόμασταν κάθε μέρα εδώ. Ναι, ερχόμασταν εδώ, ήταν η γειτονιά μας. Εδώ παίζαμε. Έτσι, λοιπόν. Ε, πάμε να δούμε τώρα το Νίκο επί το έργο και να μας πει και δύο λόγια για τους πατσάδες. Και να φάμε και ένα ψιλοκομμένο όμως χαροκέφαλο. Εννοείται. <laughs> Εδώ ο Νίκος μας σερβίρει το πρωινό μας. <laughs> Δεν υπάρχει καλύτερο πρωινό, παιδιά, και ειδικά αν είστε ξενύχτιδες, για πατσά. Έτσι, έτσι. Πάμε να τον απολαύσουμε. Α, μπράβο. Παλιότερο παραδοσιακό από το κύριο τη Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκο διατηρεί σήμερα το μοναδικό πατσατζίδικο στην Καρδίτσα. Είναι πάρα πολύ παλιό. Εμεί ξέραμε και τον πατέρα του, ο οποίο είναι πόσο είναι τώρα, Νίκο. Είναι 90 και ζει ακόμα, έτρωγε πατσά φαντάζομαι. Πάντα. <laughs> και, και σήμερα. <laughs> και σήμερα. Εμερινό <laughs> πρωινό δηλαδή. Ε, ε, μέσα σε αυτό το στενό της Βάλβη, της Οδού Βάλβη, εμείς έχουμε μεγαλώσει. Τον θυμόμαστε τον πατέρα του ε, και τον Νίκο, που ήταν μικρότερος τότε και αυτός. Ε, ο πατέρας μας είχε το ουζερί λίγο πιο πάνω. Είναι και από τους τελευταίους που, έχει... ε... ε... το που έμεινε εδώ πέρα στη, έτσι, στη γειτονιά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το, θυμα... το θυμάσαι τον πατέρα μου, κοιτάξτε. Πολύ καλά. Για πες μας. Ευχάριστος με το γέλιο του, με τα όλα του, με τους πελάτες ποτέ. Ναι. Ο Βουτσάς της γειτονιάς. Έτσι ακριβώς. <laughs> άλλα χρόνια τότε. Άλλα βρε, άλλα βρε. Ήταν γειτονικά χρόνια, γειτονιάς. Καλά. Ναι, παλιά Παλιά... έμπαιναν μέσα στους ξυλόφωνους, γιατί έμπαινε η κατσαρόλα. 
Α, του είχαν από παλιά και μαγειρεύαν στο φούρνο δηλαδή. Ήταν που έμπαινε η κατσαρόλα αυτή που θέλαμε εμεί. Κατάλαβα. Αλλά μεγάλη. δεν έγιναν οι Γερμανικοί, ήταν μικρή η απόσταση. Και, χάθη, έπαινε, και χάθηκε και η μαγεία, ναι, χάσατε πολλά σιγά. Ναι, με κατσαρόλα. Ναι. Υπήρχε ξυλόφωνο, θυμάμαι εδώ. Ναι, ναι. Ο Παπαδόπουλο, ο Νταπολιάκο, ο Νταπολιάκο. Ο πήγε και ο πατέρα μα και έφυγε. Ο Νταπολιάκο και ο Παπαδόπουλο πήγαινε και ο πατέρα μου μιζέδε. Με τα ψάκια. Ναι, πήγαιναν εκεί. Ναι, για το μαγαζί. Ο Καστανή στο θυμάμαι. Ο Αρμάντο, Δευτεροβάτη. Τα πηγαίνατε δηλαδή από βραδύ, απόγευμα δηλαδή, για να το βάλει το βράδυ μέσα. Πέντε ώρα ήταν έτοιμα το πρωί. Πέντε ώρα το πρωί ήταν έτοιμα. Ότι πρέπει. Ξεκινούσαν τότε. Αυτό δεν υπήρχαν και το πιτάδικο, όλοι θα περνούσαν από εδώ. Ναι, ναι. Να φάνε το μεσημέρι πάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, άντε, γεια μα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ να είσαι καλά. Που μα θύμισε και τα παλιά. Πάμε φίλοι μας να μαγειρέψουμε αργά αργά το δικό μας πατσά κεφαλάκι. Πάντα όταν θέλουμε να ψήσουμε κάτι στο παραδοσιακό ξυλόφουρνο η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε το φούρνο. Αφού τοποθετήσαμε στο πάθος βαπάκι με ενόπνευμα και ψηλά ξυλαράκια και στη συνέχεια βάλαμε πιο χοντρά στη στήλη πυραμίδας Εν τω μεταξύ θα ρίξουμε ενόπνευμα από την πίσω μεριά μέχρι μπροστά για να ανάψει πιο εύκολα. Θα αφήσουμε στην αρχή την πόρτα για λίγο ανοιχτή γιατί έχει πολύ καπνό και χρειάζεται πολύ οξυγόνο να πάρει εύκολο φωτιά. Όταν ανάψει καλά, στη συνέχεια θα το υποθετήσουμε την πόρτα στην προστινή μεριά του φόρνου και θα αφήσουμε την κεμνάδα μέσα για να ανάψει εύκολο φόρνο. Κάπου εδώ, σε αυτό το στάδιο, είναι που πρέπει να βάλουμε την πόρτα μπροστά στο φόρνο και να αφήσουμε, όπω είπε ο Αντρέας, την καμινάδα μέσα για να φεύγει ο καπνός και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να συγκρατήσουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία μέσα στο φούρνο για να πυρώσει. Έχουμε προμηθευτεί ένα μάγουλο μοσχαρίσιο, από μεγάλο μοσχαρίσιο κεφάλι και μισή γλώσσα. Και τα δύο μαζί είναι περίπου 3 κιλά. Κάνουμε και κάποια, χρειάζεται να κάνουμε μια διαδικασία πριν φτάσουμε να τα μαγειρέψουμε. Τι ακριβώ έκανε τότε, πώ το κάνουμε. Εμεί βάλαμε το μισό μα χαροκέφαλο σε νερό, το αλλάξαμε τρει-τέσσερι φορέ για να φύγει το αίμα και παίρνει και λευκό χρώμα. Ναι, γίνεται Λάζει. πιο λευκή, φεύγει μεγάλο ποσοστό μειοσφαιρίνη και ότι υπολείμματα αίματο έχει μείνει εξωτερικά και γίνεται όπω βλέπετε αρκετά λευκό το κρέα. Έχουμε ανάψει εδώ και αρκετή ώρα το φούρνο, ο οποίο έχει πυρώσει καλά. Θα βγάλουμε σε λίγο τα κάρβουνα για να ξέρουμε τα μυζεδάκια. Ε, θα περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία του φούρνου περίπου στου 200 με 220 βαθμού. Θα βάλουμε μέσα το σκεύο. Ε, αφού το ρίξουμε νερό, να το σκεπάσουμε δύο-τρία δάχτυλα πάνω από, τα, πάνω από το κρέα. Με δύο κουταλιέ τη σούπα αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Τίποτα άλλο. Και όλη τη δουλειά θα την κάνει το αργό μαγείρεμα. Γιατί το μυστικό καλή μα φίλη, σε όλα τα φαγητά έχουμε πει, είναι το αργό μαγείρεμα. Λοιπόν. Ε, τι άλλο σχετικό θέλει μετά, θα το πούμε αύριο. Τα σχετικά θα τα πούμε αύριο το πρωί, το πρωί. στην πράξη. Έτσι. Γιατί αυτό θα τα αφήσουμε να σιγουμαγειρευτεί μέχρι το πρωί. Λοιπόν, εμεί πάμε τώρα, ο φόρο είναι έτοιμο. Να, να, να βγάλουμε τα κάρβουνα, να ψήσουμε το χαρτί, γιατί είναι η ώρα και να βάλουμε να ψήσουμε το χαρτί. Έτσι. <laughs> πάμε. Ναι. πάμε. Λοιπόν, ρίχνουμε νερό, όπω είπαμε, να γεμίσει μέχρι απάνω. Ρίξτε λίγο ακόμα να το γεμίσουμε μέχρι απάνω. Όχι, εκεί, καλά είμαστε. Τόσο νερό, δεν θα χάσουμε γράμμα μέσα στον παραδοσιακό φούρνο. Γιατί το βράσιμο, το μαγείρεμα θα είναι πάρα πολύ αργό. Και μαγειρεύουμε σε πίτρινο σκεύο. Και θέλουμε να έχουμε και ζουμάκι το πρωί. Ε, χωρί ζουμάκι δεν γίνεται. Ο φόρνο έχει ασπίσει. 
Τα ξύλα έχουν γίνει κάρβουνο, ότι πρέπει είναι για να τα βγάλουμε και να ψήσουμε. Στα για που θα τα ρίξουμε. Τα κάρβουνα ποτέ δεν πρέπει να πάνε χαμένα. Τι που δεν πάει χαμένα δώσει μας. Αν υπομονώ να βάλω πώς στη μηχανή. Έτοιμα τα κοτοσούλια μας μαζί με το λουκάνικο και τις πατάτες ε, έχουν μπει στη φωτιά και για πρώτη φορά ψήνουμε κόκκινο λάχανο να δούμε πώς θα είναι και αυτό ψητό. Και αυτή θα είναι η πρώτη μα μεζέδε ώσπου να οριμάσει ο φούρνο για να βάλουμε μέσα το πύλινο σκεύο με την κοσκαροκεφαλή μα για να μαγειρευτεί αργά αργά μέχρι το πρωί. Και έτσι θα έχουμε ένα υπέροχο πρωινό αύριο. Το λάχανο βάφτει και κόκκινο όπω το βλέπουμε εδώ για το πρωί. Τα λουκαϊκά μα είναι έτοιμα, κοντεύουν και τα πιτουσούλια, το κατάχρηση που θα κάνει. Σιγά σιγά θα σπρώσουμε την τάβλα. Η θερμοκρασία στο φούρνο είναι πάνω από 250 βαθμούς. Θα βάλουμε μέσα το πύλινο με το μοσχαροκεφαλή στους 220 το πολύ. Γιατί θέλουμε αργό μαγείρεμα μέχρι το πρωί. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος, η θερμοκρασία έχει κατέβει στους 220 βαθμούς και είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε. Το βάλουμε στο φούρνο, στο από τη μέση μεριά, από τη μέση και πίσω, θα κλείσουμε την πόρτα πολύ καλά. Και καλό είναι να βάλουμε και προζύμι εκεί πέρα, στην πόρτα, να μην έχουμε καθόλου απώλεια θερμότητας. Και να πάμε νωρί για ύπνο, να σηκωθούμε νωρί νωρί το πρωί. Έτσι. Γιατί ο πατσά θέλει νωρί. Έχει σημασία αυτό. Να στρώσουμε τα στομάχια μα. Το πύλινο έχει μπει μέσα στο φούρνο για το αργό του ταξίδι μέχρι το πρωί. Και εμεί εδώ θα απολαύσουμε με το μικρό ένα ποτηράκι κρασί και λίγο μεζέ δίπλα στο τζάκι. Ώσπου να πάμε για ύπνο. Έχουμε και ωραία μουσικούλα. Έχει ξημερώσει Κυριακή. Έχουν περάσει περίπου 9 ώρε από τότε που βάλαμε ε, τη μοσχαροκεφαλή μα να βράσει αργά αργά στο φούρνο. Και πριν ξεφορνήσουμε, θα σα δείξω πώ θα κάνει το σκορδοστούπι, γιατί δίνει γεύση μια κουταλιά τη σούπα ή και παραπάνω ή και λίγο λιγότερο για κάποιου ε, στον πατά μα. Λοιπόν, μέσα σε ένα κρασοπότερο ξύδι. Θα βάλουμε 4 σκυλίδες σκόρδο, καλά λιωμένες. Κάνουμε το σκόρδο σχεδόν αριφή. Κλείνουμε με το πόμα του μαζάκι μας, το χτυπάμε καλά καλά και είναι έτοιμο το σκούρδο στο μας. Από αυτό θα βάλουμε στο μπατσά μας. Πάμε να ξεφουρνίσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε μετά από 9 ώρες ένας καλός παραδοσιακός φούρνος πρέπει να έχει τουλάχιστον 90 με 100 βαθμούς όπως έχει εμάς τώρα. Μυρίζει, 
Τα αποκαλυπτήρια σε λίγο. Το αφήσαμε λίγη ώρα να πέσει η θερμοκρασία ώστε να ανάψουμε και λίγο το τσάκι που θα είναι πιο σήμερα. Πιάνει το λεπτά από εμένα. Από ό,τι βλέπω δεν έχει χάσει στα γόνα τα υγρά και αυτό σημαίνει αργό μαγείρεμα καλή μα φίλη να έχουμε όλα τα αρχικά υγρά να μην συμπληρώνουμε δηλαδή ξανά και ξανά. Λοιπόν, για να προσπαθήσω να το βγάλω τώρα <laughs> εδώ δίπλα. Με μετά το κομμάτι. Τα διαδικασία βλέπω. Δεν σημαίνει ότι πάτα το ίδιο σημαίνει. Έχει λιώσει βέβαια. <laughs> ναι, εγώ έχω με την κουτά μου λέει. Ωραίο, ωραίο. Έ, έλυση, ναι. Έχω πότε. Θα βάλουμε το κρέας χωριστά και θα αφήσουμε το ζουμάκι εδώ μόνο του. Τη γλώσσα θα βγάλουμε χωριστά από το υπόλοιπο από μάγουλα. Πρέπει να την ξεφροντίσουμε κιόλα. Τώρα μόνο μου αυτό είναι. Θέλω μόνο ένα κουτί γιατί μου έχει τυχαίρι. Καλά, έχει λιώσει μετά από τόσε ώρε αργού μαγειρέματο. Έχει λιώσει τα κομμάτια του κρέα που βρίσκονται παντού. Λοιπόν, εμεί επειδή δεν κρατιάμαστε και θέλουμε να δοκιμάσουμε, θα κάνουμε με συνοπτικέ διαδικασίε. Τώρα εδώ το δείχνουμε λίγο στα γρήγορα αλλά διαλύουμε λίγο από το κρέα με δύο πυρουνάκια. Κοιτάξτε, γίνεται, έχει γίνει ελφή, λιώνει. Το διαλύουμε έτσι, λίγο. Να βάλω στο μικρό λίγο πράγμα, γιατί το βλέπω να κοιτάει άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και σερβίρουμε ανάλογα κομμάτια κρέατος και εδώ μπορούμε να βάλουμε και λίγη από τη γλώσσα. Θα κόψουμε λίγη η γλώσσα, να βγάλουμε την τη πέτσα τη, το δέρμα τη. Η γλώσσα μπορεί να συμβεριστεί και χωριστά με ένα λατάκι που μένει σε φυτάκι από το έχει λιώσει και η γλώσσα. Έχει λιώσει και η γλώσσα. Θα βάλω και εγώ, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θα πιάσει όλοι είστε. Δεν θα βάλω και εγώ. 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 Το δοκίμασε ο κόσμος του και μετά. Α, θα βάλω σίγουρα. 
Ναι, και εγώ θα βάλω σίγουρα να πω το δοκιμάσω χωρίς να δω πως είναι. Ωπα, παπουλά. Τους μήνει όλα τα μάρα. Εδώ πάει το ρούφι μα παιδιά, μην τρέπεστε. Ρουφάτε, απολαύστε το. Κι αν κάποιος δεν θέλει σκοτωστό, μπορεί να βάλει απλώς το ξύρι. Απολαύτε πως είναι και δεν θα βάλω και μπού κομπό. Θα σας πω με καλά μαγειρέματα και καλά ψησίματα με καλή παρέα πάντα. Καλά μαγειρέματα λοιπόν και από μένα, με καλή παρέα όπως σας λέει ο Γιώργος. Πάμε δίπλα στο τσάκι να το απολαύσουμε, γιατί σε λίγο θα ξεχνήσουν και οι υπόλοιποι και πρέπει να τους ετοιμάσουμε τον πατσά. Και το μεταξύ του ζουμάκι που ξαναβάλουμε πάλι στο φούρνο να είναι ζεστό. Mm. 